أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مغا منا محلكم مغا مغولان أت مغا قبطيت سبنا بلطايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa syafa'ah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma at sa lahat ng mga mga tao sa araw na kung saan naghintay ang mga tao ng 50,000 years na sila ay nakatayo at hihingi nila sa mga propeta kapag uh, nandoon na yung tinatawag ng mga tao na sila ay naghihintay ay kanilang hihingiin sa mga propeta, magtitipon-tipon ang mga uh, tinatawag na mga tao para pumunta sa mga propeta upang hilingin ng mga propeta na itayo na ang araw ng paglilitis, araw ng paghukom. Uh, yan ang pinakauna na pag-aaral natin at ganun din ang uh, araw ng paglilitis kung paano ito uh, mangyayari. Siyempre, ang pinakauna ay kapag natipon na ang mga tao ay sila ay pupunta sa tatay natin na si Adam alayhis salam. Kaya sasabihin nila na ya Adam o propeta Adam, hilingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na itayo na ang araw ng paghukom, itayo na ang araw ng paglilitis. At sasabihin ni Adam alayhis salam na ngayon ay nagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya nagalit ng tulad ng ng, ng araw na ito ng kanyang pagkagalit kaysa kasasabihin niya na ako ay natatakot kay Allah dahil ako ay kumain sa puno na kung saan ito yung bunga ng puno na ito na ipinagbawal sa amin kaya ako ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya sasabihin ni propeta Adam alayhis salam na pumunta kayo sa iba maliban sa akin kaya ang mga tao ay pupunta muli kay propeta Noah alayhis salam at sasabihin naman ni propeta Noah alayhis salam na ako ay natatakot kay Allah sa mga panahon na ito dahil ako ay nagkasala dahil humingi ako kay, kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang uh, tinatawag na patawarin o kanyang ibilang sa mga kapamilya ko mga, mga tao na sumunod sa akin ang aking anak na ang kanyang anak ay hindi sumunod sa uh, tinatawag na minsahi ni Propeta Noah alayhis salam So inakala niya na sa bagay na ito ay siya ay nagkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala Ganun din na sila ay pupunta kay Propeta Musa alayhis salam at sasabihin ni Propeta Musa alayhis salam na uh, sa mga araw na ito ay nagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala at ako ay natatakot kay Allah at dahil dito, dahil ako ay nakagawa ng pagkakamali dahil siya ay nakapatay na hindi na sinasadya yung uh, tinatawag na mula sa mga kiptay na dahil nagkaroon ng away at inawat niya yung isa at sinuntok niya at uh, sa hindi uh, inaasam pagkakataon ay namatay at hindi ito sinasadya ni Propeta Musa alayhis salam pero ito ay ibinibilang niya na ito ay pagkakamali at kasalanan kaya sa oras na ito sasabihin niya ay pumunta kayo ng iba ibang mga propeta at ang mga tao naman ay pupunta sila kay Propeta Isa alayhis salam at si Propeta Isa alayhis salam ay siya ay tatanggi Ha? Siya ay hindi tinatawag na uh, hindi niya gagawin ang hiling ng mga tao dahil siya ay natatakot din kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinasabi na, na nafsi nafsi at ganun din na darating sila kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana laha ana laha ana laha Ako ang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon upang buksan, upang simulan ang araw ng paglilitis. Kaya, ang gagawin ni Propeta Muhammad SAW ay siya ay pupunta at magpapatira pa siya doon sa tinatawag na kanan o sa bandang uh, arsh ng Allah Subhanahu wa Taala at siya ay magpapatira pa at sasabihin sa kanya ng, uh, pagkatapos ng matagal na pagpapatira pa dahil magpapatira pa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng matagal na pagpapatira pa kaya sabihin sa kanina ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay bumangon ya Rasulullah o, o Muhammad ikaw ay bumangon o Muhammad at uh, sabihin mo kung ano ang hiling mo at ito ay ibibigay namin sa iyo o Muhammad yan ay bilang uh, pagdakila ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay magiging tagapamagitan 
upang buksan, upang simulan na ang paglilitis sa araw na ito, sa araw na 50,000 years na nakatayo ang mga tao na sila ay naghihintay na itayo ang araw ng paglilitis. At kabilang sa syafa'a ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang syafa'a sa lahat ng mga nili, sa lahat ng mga tao para itayo na ang tinatawag na araw ng paglilitis. Para itayo na ang araw ng paglilitis. At ganoon din na kabilang sa mga syafa'a ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapag sasabihin sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala na uh, itayo mo o ikaw ay tumayo Ha? Ikaw ay bumangon ya, ya, ya Muhammad at mag, humiling ka at ibibigay namin sa iyo at kanyang sabihin, Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Ang kanyang tinatawag na hiling kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang umma. Ang kaligtasan ng kanyang umma, tayo na umma ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kabilang yan sa mga syafa'a ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At kabilang sa nabangit sa hadith na sasabihin sa kanyang Allah na... Uh, Palabasin mo o kunin mo yung 70 katao na kasama sa uman ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na papasukin sa paraiso na hindi na sila dadaan sa pagliliti, paglilitis. Yan ay kabilang sa mga uman na Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na kabilang sa mga riwaya ay yung 70,000 na mga tao na ito. Ang isa sa kanila ay mayroon ding dala na 70 katao na mga mananampalataya na sila ay papasok sa paraiso nang hindi sila dadaan sa paglilitis. At pagkatapos nito ay dahil ang ang uh, dua o panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsimula na ang araw ng paglilitis ay ito ay tatanggapin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya darating ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang mga anghel na ito ay naayon at nababagay sa kanyang kapangyarihan sabi ng Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa darating ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang mga anghel at ito yung Araw na kung saan ito yung araw ng paglilitis na hinihintay ng lahat. Allahu Akbar. At dahil dito, kabilang sa mga darating ay yung mga anghel na walong anghel na nabanggit sa ayah na banggit na sinabi ng Allah na sila yung magdadala o yung nagdadala ng arsh, trono, arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang nabanggit doon, ha, nabanggit sa riwaya ay napakalaki nang isa, isang anghel lamang ay sa pagitan ng kanyang tainga at saka ito ng kanyang balikat ay uh, 500 years na uh, tinatawag na paglalakbay ng isang ibon ha? yung ibon maglalakbay yung ibon ay maglalakbay siya ng 500 years ay hindi pa uh, mas malayo ito ha? itong pagitan ng anghel ng kanyang tainga at saka ng kanyang balikat ganun kalaki ang uh, tinatawag na ma- mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala itong walong anghel na nagdadala ng kanyang arsh o trono ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay magsisimula yung tinatawag ng, ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tatanungin niya si Adam alay salam na yung tinatawag na uh, kunin mo ang yung mga uh, yung mga nasyon mo yung mga anak mo na mga naniniwala sa uh, tinatawag na Uh, papunta ng paraiso at sa loob sa 1,000 na tao ay 999 ay makakapasok ng imperno at isa lang sa kanila ang makakapasok sa paraiso. Subhanallah. So napakarami pala itong tinatawag ng mga tao na ito na papasok sa imperno dahil sa kanilang pagsuway at hindi pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din natatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Nuh alay salam. Uh, sasabihin niya kay Propeta Nuh alay salam kung uh, naibahagi ba niya ang minsahin na dalan niya at sasabihin ng mga tao, sabihin ng mga tao, yung mga nasyon ni Propeta Nuh alay salam na hindi naniwala sa kanya, na hindi, na, hindi naiparating ni Propeta Nuh alay salam ang kanyang minsahin. Kaya sasabihin ni Propeta Nuh alay salam sa, sa kaninang Allah, O, o, pro, o Propeta Nuh, yan Nuh alay salam, ano ang uh, tinatawag na saksi mo na itong uh, tinatawag na Uh, naiparating mo ba ang mensahe na dala mo sa mga nasyon mo? Sasabihin ni Propeta Nuh alay salam na ang aking saksi ay si Muhammad sallallahu alayhi wasallam at ang kanyang umma na sila ay tinatawag na uh, magsasaksi na naiparating ko ang mensahe na uh, ito ang mensahe ng relihiyong Islam. At dito tayo na mga tao, mga umma ni Propeta sallallahu alayhi wasallam ay sasaksi 
kay propeta Nuh alay salam na naibahagi niya ang dalan niyang misahe na ito ang tinatawag na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Biruin nyo sa tagal ni propeta Nuh alay salam, 950 years siyang nagparating ng mensahe sa kanyang mga nasyon, sasabihin pa rin ng kanyang mga nasyon na hindi niya na iparating ang kanyang mensahe. Subhanallah. Pero saksi ang umma ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiparating ni propeta Nuh alaihi salam ang mensahe ng dala ni propeta Nuh alaihi salam ganun din tatanungin niya si Isa alaihi salam Isa ano ba ang pinarating mo sinabi sinabi mo ba sa mga tao na uh, tinatawag na sila ay sumamba maliban kay Allah sila ay sumamba sa sayo at sa sa yung nanay sasabihin ni Isa alaihi salam na ya ya Allah wala akong inutos sa mga tao maliban sa utos mo na sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglika. At pagkatapos ay uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng umma na sila ay sila ay uh, sundin nila ha? sa pamumuno ng kanilang propeta ang tinatawag na flag ha? na tanda ng umma na ito. Ang umma ni propeta sa Rasulullah ay sila ay uh, tinatawag na uh, iisang grupo. Ang umma na tinatawag ni propeta Noah alay salam. Ang umma uh, Uh, ni Propeta Musa alay salam, Propeta Isa alay salam. So dito ay utusan Allah subhanahu wa ta'ala na bawat umma ay susundin nila ang katinatawag na kanilang propeta. At pagkatapos ay ipapakita, ipapakita, pagkatapos yung art, ay ipapakita sa atin ang ating mga gawain. Ipapakita sa atin ang ating mga gawain bago yung, yung tinatawag na uh, Oras na paglilitis ay ipapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Makikita natin, parang libro, it makikita sa atin lahat ng tinatawag na mga gawain natin na isinulat ng mga anghel. Kaya nga sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَى وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَى Ha? Sino man ang gumawa ng kahit gaano katiting na kabutihan ay makikita niya. At sino man ang gumawa ng kahit, kahit gaano katiting, kaliit na kasamaan ito ay makikita niya sa araw ng paghukom. Sa oras na ito ay ipapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Lahat ng ating gawain ay makikita natin. La hawla wala kuwata ila billah. Sa ating panahon ngayon, kung tatanungin tayo, Pagkaraan ng mga five months, nung nakaraan na five months, ano yung mga ginawa natin? Ano yung mga sinabi natin? Ano yung hindi natin alam? yung mga ginawa natin pero ang Allah Subhanahu wa ta'ala sinabi niya wa may ya'mal mithqala darratin khayra yara wa may ya'mal mithqala darratin sharra yara kahit anong ginawa natin na kabutihan kahit, kahit ga, gaano ito kaliit ay makikita natin ganun din kahit gaano ito uh, kal, kaliit na kasamaan ay ito ay ipapakita sa atin ng Allah Subhanahu wa ta'ala ngunit sa araw na ito ay tayo ang magiging saksi sa atin sa ating mga sarili ikra sinabi ng Allah ikra kitabaka kafa binafsika liyaw mahasiba sinabi ng Allah na basahin mo ang yung tinatawag na libro kasulatan na kung saan nandito ang iyong mga gawain at ito ay sapat na sa iyo ha sapat na ha uh, kafa binafsika liyaw mahasiba na mag, mag, sa paglilitis sapat na ito sa iyo na makikita mo ang lahat ng ginawa mo subhanallah at dito sa araw na ito ay hindi tayo pwedeng mag ana tumanggi dahil una-una yan ay ginawa natin isinulat ng mga anghel at pagkatapos ay sasarado ang ating mga mga dila hindi tayo makakapagsalita ngunit magsasalita ang ating kamay magsalita ang ating mga tainga magsalita ang ating uh, mga paa ako ay ginamit niya sa ganito ako ay ginamit niya sa ganoon Allahu akbar la ilaha illallah hindi tayo pwedeng tumanggi kaya sasabihin sasaksi Sasaksi ang ating mga kamay, ang ating mga dila, ay yung mga mata natin, yung mga tenga natin, yung mga tinatawag na mga paa natin maliban sa ating uh, sa ating salita dahil hindi tayo makapagsalita, hindi tayo makap- makatanggi dahil yan ang lahat ng ating katawan ay sasaksi pati ang mga tinatawag na mga anghel sasabihin nila kami ang saksi at sumulat sa gawain ng tao na ito at sasabihin ng Allah na ako rin ang tinatawag na saksi. Allahu Akbar. So alam ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ito pero para maging makatarungan sa tao sa araw ng paghukom ay ipapakita sa kanya ang lahat ng kanyang gawain. Ano man ang ginawa natin. Kaya hindi po nararapat na sa isang mananampalataya na punuin natin ang ating, ang ating kasulatan. Ang ating kasulatan na darating tayo sa kabilang buhay. Makikita natin ito. Hindi po ito maganda. Hindi po, subhanallah, bakit hindi natin ito paghandaan? Itong araw na ito, itong araw na makikita natin yung kasulatan na ginawa natin 
punong-puno ito ng kabutihan kung gumawa tayo ng kabutihan. Pero punong-puno ito ng galit sa kapwa, pagkaingit, gawaing masama kung ito ang ginawa natin. Kaya narapat lamang na habang tayo ay nabubuhay pa, ay gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pagdating sa kabilang buhay ay makita natin ang ating mga kasulatan na ito ay puno ng kabutihan. Puno ng kabutihan at insya Allah ito ay makapasa sa araw na ito ay titimbangin na ang ating mga gawain. Ganun din na pagkatapos na ipakita, Ah, ipakita itong mga ano natin. Bakit? Anong, anong purpose kung bakit ipapakita? Eh, sabi natin na para maging, makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita ng tao ang kanyang, lahat ng kanyang ginawa at pagkatapos ay darating ang araw ng paglilitis. Pagkatapos ng makita ng tao ang lahat ng kanyang mga gawain at wala na siyang masabi, lahat na nakita ay darating ang araw ng uh, paglilitis. At dito ay sinabi ng propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manukis manukis al hisab halak sino man ang uh, dumating sa kanya o bilangin ang kanyang litisin ang kanyang mga gawain ay tunay na siya ay tinatawag na halak ibig sabihin ay siya ay malulugi siya ay tinatawag na uh, tinatawag na mahihirapan bakit dahil ibig sabihin ay hindi naawa sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala siya ay tinatawag na uh, yung kaniyang maraming dahil sa kaniyang maraming kasalanan ay hindi na, hindi na hindi na hab, nahabag na awa sa kaniyang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi dito na pagkatapos ay darating ang paglilit, paglilitis at ipapakita sa tao ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga tao. Ngunit sabihin niya na itong tinatawag na mga 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 tao na ito, na, di ba ginawa mo ang bagay na ito? Di ba ginawa mo ang mga bagay na ito sa oras na ganito, sa oras na ganito, sa panahon na ganito? At sasabihin lamang ng tao ay ya Allah, upo ginawa ko yan. Yan ay ginawa ko. Hanggang sa pagnakita na niya na siya ay tinatawag na hindi na makakaligtas, ay sasabihin sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala na ang kasalanan mo ay papalitan namin ng kabutihan at ikaw ay tinatawag na subhanallah. Yan ay yung mga ka, mga gawain yan ay tinatawag na mga gawain niya ng mga kasamaan dahil naawa ahabag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yung awa sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tayo ay kaniyang tinatawag na papalitan ang, ang ang ating mga nagawang kasalanan at gagawin kabutihan Allahu Akbar So dito makikita natin hanggang sa ang tanging nakakakita lang doon sa mga nagawa nating kasalanan ay tayo lang pero ito ay tatakpan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na paghukom kaya wala makakita doon maliban sa atin at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang awa at habag sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi tayo makakapasok sa paraiso sa pamagitan ng ating gawain tayo ay makakapasok sa paraiso sa pamagitan ng awa habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sinabi ng propeta na walang papasok sa paraiso maliban sa awa habag ng Allah sinabi ng mga sahaba ya Rasulullah maging ikaw sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam maging ako hindi ako makakapasok ng paraiso maliban sa awa habag sa, sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yan ang awa sa atin ipapakita sa atin ang awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay kanyang papapasukin sa paraiso pamagitan ng kanyang awa at habag dahil kung tayo ay lilitisin sa bawat Bawat oras natin sa natin iginugol, yung wahid wahid real, 1 real, 1 piso sa natin kinuha sa natin iginugol. Kung ito ay bibilangin, lilitisin sa atin la haula wala quwata illa billah sa natin. Ano yung isasagot natin kay Allah Subhanahu wa ta'ala? Yung oras natin na ibinigay sa atin ng Allah, pero sa natin iginugol, yung kabataan natin sa natin iginugol, yan itatanong ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga tao na sila ay tinatawag na, uh, na uh, yung tinatawag na sila yung mga mabubuting tao, maawa sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya papadadaliin sa kanila ito at patatawarin sila ng Allah, magiging madali sa kanila ang, ang mga araw na ito, kaya ang kanilang mga nagawang mga kasalanan ay papalitan ng kabutihan at ganun din na hindi ito makikita ng ibang tao, ang makakita lang ang tao at ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang awa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilika. Allahu Akbar. At sasabihin ng isang mananampalataya kapag siya ay uh, nakita niya at siya ay pinatawad ng Allah, uh, sasabihin niya na, Ha, ha umukra'u kitabiya, inni wanantu anni mulakin hisabiya. Sabi niya, tingnan niyo, tingnan niyo ang aking kasulatan. Ha? Yeah. 
Sasabihin niya, kita biya ang aking kasulatan, yung mga gawain niya. Dahil pagkatapos ng awa at habag sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, inni wanantu anni mulakin hisabiya. Ang pagkakaakala ng tao ay siya ay tinatawag na, uh, siya ay paparusahan ng Allah. Dahil yung kanyang mga gawain ay kung lilitisin ng Allah, ay hindi ito papasa. Pero sa kapamagitan ng awa habag sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ay naging mabuting tao rin, ay tinatawag na yun ang dahilan kaya siya ay papatawarin ng Allah, kaya ipapakita niya sa mga tao ang ang awa habag sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala at ipapakita, ha umukro, basahin niyo ang aking kasulatan dahil pagkatapos ito ng pagpapatawad sa kanina Allah at awa habag sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa mga tao naman na sila, yung mga tao na sila ay sumuway kay Allah at hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay gumawa ng mga pagtatambal ng mga gawain, sila ay hindi nagbalik loob kay Allah pagkatapos na dumating sa kanila ang mensahe ng Raleigh Islam, ay tinatawag na sila ay magsisisi. Kaya basahin natin yung sinabi ng Allah sa Banal na Quran, na sinabi ng Allah, uh, Sura, Suratul Haqqa, basahin natin yung ayah, Subhanallah, ito ay napakatindi na ayah ito, uh, sinabi ng Allah, Wa amma man utiya kitabahu, Bishimalihi fayakulu ya laytani lam ut lam uta kitabiya. Ang sasabihin ng tao, wa amma man utiya. At sino man ang bibig, ibibigay sa kanya na nang uh, ibibigay sa kanya ang kanyang mga, mga kasulatan, yung kanyang uh, mga gawain sa pamagitan ng kanyang kaliwang kamay, subhanallah. Dahil ang mga mga mabubuting tao ay makukuha nila ang kanilang tinatawag na uh, mga mga libro o kasulatan nila, yung mga gawain nila sa pamagitan ng kanilang kamay. Ngunit ang mga tao naman na sila ay hindi nagbalik loob, sila ay sumuway kay Allah, sila ay gumawa ng mga pagtatambal, ay makukuha nila ang kanilang kasulatan sa likod nila, sa kanilang likod. Subhanallah, sa pamagitan ng kanilang kaliwang kamay, sa kanilang likod, la hawla wala kuwata illa billah, at sasabihin ng tao na ito, fayakulu ya layta nilam uta kitabi. Sana hindi ko na lang ha, sana, Uh, sana hindi ako pinagkalooban ng aking. Sana hindi ko na lang nakuha ito. Sana hindi ko na lang nakita ito, subhanallah. Dahil sa alam niya na ito ay parusa. Ito yung simula ng parusa sa kanya. At pagkatapos, walam adri mahisabiya. Hindi ko alam ano ang kahantungan sa akin, subhanallah. Alam niya ng parusa. Ya laytaha kanatil qadiyah. Sabi niya, at sana ang aking kamatayan ang naging tiyak. Ha? Kung namatay na lang siya at... Uh, Uh, naging katapusan niya ito pero ito pala ang simula subhanallah ito pala ang simula ng kanyang tinatawag na pamumuhay ito pala yung simula ng pag, uh, paghatol sa kanya maagna anni maliya subhanallah ang kayamanan ko ay hindi nakatulong sa akin subhanallah bakit dahil ang kanyang kayamanan ay kanyang uh, ito ay pinagmulan nito ay haram at ginamit niya sa haram ang kanyang kayamanan ginamit niya sa haram hindi niya ginamit para kay Allah kaya hindi nakatulong sa kanya maagna anni maliya Halaka anni sultania at, kapa, at ang kapamahalaan ko ay nawala sa akin nawala ang kanyang mga 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 kap, mga binigay sa kanya nakakayahan yung kanyang uh, kapangyarihan anumang nakuha niyang uh, katungkulan ay ito ay nawala sa kanya syempre araw ito ng paghukom ang Allah ang may makapangyarihan sa lahat sa pa, sa panay ito halaka anni sultania at pagkatapos utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala khuduhu faghullu thumma aljahim sallu sabi dito khuduhu at pagkatapos ay sasabihin dito, kunin siya at igapos ng kadena. Subhanallah. At ayon sa mga mga nagsulat, ng, ng, nagtafsir sa mga ito, ay yung kadena na ito ay ipapasok sa kanyang, sa kanyang, sa kanyang puwit at ilalabas sa kanyang bunganga at pagkatapos ay, siya ay hahatakin at itatapon sa imperno. Ito yung mga tao. Sila yung mga tao na sumuway kay Allah. Sila yung mga tao na hindi tinanggap ang mensahe ng Islam. Sila yung mga tao na gumawa ng mga shirk o pagtatambal kay Allah. Kaya sa oras na ito, ay makukuha nila ang kanilang kasulatan ng kaliwa, subhanallah, at sa likod nila makukuha. Likod ng kanilang, likod nila makukuha ang kanilang tinatawag na kasulatan at pagkatapos ay sila ay tinatawag na magsisisi sa araw na ito. Pero sa panahon na wala ng wala nang saysay ang pagsisisi at pagkatapos sila ay hahatakin at itatapon sa impyerno. Ngunit sa mga tao naman na mga sumunod kay Allah, sila ay gumawa ng mga pagsamba. Sila man ay nagkasala, 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 pero nagbalik loob. Nagbalik loob at nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ng mga kabutihan. E, uh, Alladina amanu wa aminus salihat. Gum- naniwala. At pagkatapos ay gumawa ng kabutihan 
ay sila ay makukuha nila ng kanan ang kanilang kasulatan at pagkatapos uh, dahil sa sila ay pinatawad ng Allah na awa sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ay ma- mawawala ang kanilang mga nagawang mga kasalanan papalitan ito ng Allah ng mga kabutihan at dito sasabihin niya sasabihin ang tao na ito na tingnan niyo ang aking kasulatan kasulatan bakit del siya pagkatapos ng awa habag sa kanin Allah ay makikita lang ng mga tao ay ang kabutihan ng tao na ito dahil sa awa habag sa kanin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkatapos ay darating naman ang yung tinatawag na panahon na titimbangin ang tao at ang kanyang gawain at dito ay yung mga tao na ito ay sila naman yung mga tao na uh, ang unang itatapon sa imperno ay sila yung mananatili sa imperno yun kanina na banggit natin na sila yung mga makukuha nila yung kanilang kasulatan sa kaliwa sila yung mga mat, mga itatapon sa imperno na sila yung mga matagal sa imperno ha? sila yung mga matagal sa imperno ngunit pagkatapos ay titimbanghin ang ating mga gawain at dito ay uh, may mga tao na ma, ma, matimbang ang kanyang gawain may mga tao na hindi matimbang ang kanyang gawain at insya Allah, ito ang ating pag-aaral sa sunod ng ating pag-aaral. Sana po ay nakapulot tayo ng aral sa ating uh, mga series patungkol sa akida. At kabilang po sa nabagit natin na sana uh, ay na, kumu, na, kumukuha tayo o pumupulot tayo ng aral sa ganito mga bagay. Ang mga gawain natin, bago pa natin makita, ipapakita sa atin ito sa kabilang buhay ay narapat po. Na ito ipunuin natin ng pagpapatawad, ng pagmamahal sa kapwa, ng kabutihan, ng sadaka, ng sala, ng, uh, ng pagiging mabuti sa kapwa. Punuin natin yan at tanggalin natin yan. ba? Diba? Kung titingnan, tatanungin natin ang ating mga sarili, papayag ka ba sa araw na paghukom na ang mga kasulatan natin na makikita natin sa kabilang buhay ay puro Puro pagkamuhi sa kapwa, puro inggit, puro kasalanan, puro subhanallah, puro uh, yung tinatawag na mga panlilibak, puro gawain na masasama, la hawla wala kuwata ila billah. Kaya habang nabubuhay pa tayo, ay sikapin natin na ang ating mga gawain. Tayo man ay nagkakasala, tayo man ay nagkakamali, pero sikapin natin na tayo ay magbalik loob nagbalik loob kay Allah dahil ang taong nagbabalik loob pinapatawad ng Allah kapag tunay na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sikapin natin na tayo kung tayo ay nakagawa ng kasalanan ay magbalik loob at gumawa ng kabutihan 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 nagkamali tayo gumawa tayo ng kabutihan hanggang sa tayo ay dumating sa tinatawag na araw ng paghukom yan ang isa sa maipapayo ko sa akin sarili at sa lahat na sikapin po natin dahil isa po sa uh, kakaawaan ng Allah, mahabag ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na ito, ay sila yung mga tao na sumunod kay Allah. Sila yung mga tao na nagpatawad. Sila yung mga tao na gumawa ng kabutihan. Sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po ay nakapulo tayo ng aral at uh, sa lahat po muli na bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh at uh, insya Allah uh, bukas po ay araw na Eid. Uh, Eid sa inyo, Eid Mubarak po sa inyo lahat at uh, sana maging mabiyaya ang inyong Eid at uh, tayo po ay magpatawad sa bawat isa lalo na sa araw ng Eid at sana ay kayo ay pangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.